how the coronavirus sparked a wave of innovation in India. Idi Srivas Sahasranam Anayatanu Rasina essay. In the low, okay, the point to Matram in a mention chase anu. Idi one, two, three, four, five. E five points mir kuncham kuncham rasnagani, kuncham about the other rasi, kuncham introduction. ఈ రెండు పేరాల నుంచి కొంచెం ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చి తర్వాత ఈ ఐదు పాయింట్ లో కొంచెం కొంచెం రాసినా గాని మీకు ఫుల్ మార్క్స్ గ్యారంటీ చాలా ఈజీ ఎస్ఏ ఇది ఫస్ట్ మనం అబౌట్ ది ఆదర్ గురించి రాయాల్సి ఉంటుంది మీరు చూడండి శ్రీవాస్ సహస్రనామ స్టడీ శ్రీవాస్ సహస్రనామం స్టడీస్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ అండ్ ఇన్నోవేటర్స్ హూ టాకిల్ బిగ్ ఛాలెంజెస్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఎఫెక్ట్ देयर వర్క్ ఈయన మేజర్ గా ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ఇన్నోవేటర్స్ గురించిన స్టడీ చేస్తాడు ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ అంటే కొత్త మార్కెట్స్ కొత్త మార్కెట్స్ కొత్త కొత్త మార్కెట్స్ లో ఏమేం కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ వస్తున్నాయి కొత్త కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ ఏమ వస్తున్నాయి ఏ బిజినెస్ పీపుల్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ఈ మార్కెట్స్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నారు అనేది దాని మీద ఇతను స్టడీ చేస్తాడు తర్వాత హి లీడ్స్ ది డాక్టరల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఇన్ సోషల్లీ ప్రోగ్రెసివ్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్షిప్ ఎట్ ద యూనివర్సిటీ ఆఫ్ స్ట్రాత్ క్లైట్ ఇది గ్లాస్గో నగరంలో ఉంది గ్లా గ్లాస్గో నగరం స్కాట్లాండ్ లో ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ స్ట్రాత్ క్లైట్ లో ఈయన ఈ స్టడీస్ తో పాటుగా ఈయన ఒక డాక్టరల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ నడుపుతాడు సోషల్లీ ప్రోగ్రెసివ్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అనేది దాని పేరు అండ్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ మానిటర్ జిఈఎం అంటారు దీన్ని జెమ్ అందులో కూడా ఈయన పార్ట్ అందులో కూడా ఈయన వర్క్ చేస్తాడు అదొక యునైటెడ్ కింగ్డమ్ టీమ్ అది గ్లోబల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ మానిటర్ యూకే టీమ్ ఎట్స్ ఎట్ స్ట్రాత్ క్లైట్ బిజినెస్ స్కూల్ ఇన్ అడిషన్ టు టీచింగ్ హీ సూపర్వైజర్స్ వర్క్ అండ్ ది కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ టీచింగ్తో పాటుగా ఆయన కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ అనే దాని మీద కూడా వర్క్ని సూపర్వైజ్ చేస్తాడు ఆయన టెక్నాలజీస్ని కమర్షియలైజేషన్ ఎలా చేయాలి మనకి ఏదైనా ఒక టెక్నాలజీ ఫస్ట్ ల్యాబ్స్లో డెవలప్ అవుతాయి ల్యాబ్స్లో డెవలప్ అయిన వాటిని అవి కమర్షియల్గా అవి తట్టుకోగలుగుతాయా వాటి వల్ల లాభాలు వస్తాయా లేవా అనేది కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ ల్యాబ్లో ఈజీగానే తయారు చేస్తారు చాలా టెక్నాలజీస్ ల్యాబ్లలోనే అవి కమర్షియల్గా తట్టుకోలేవు అంటే బయటకు వచ్చి ఆ మేకింగ్ కాస్ట్కి కస్టమర్ బేస్ని క్రియేట్ చేయటం కష్టం అని కొన్ని టెక్నాలజీస్ అక్కడే ఆగిపోతాయి కానీ వాటిని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళని వెళ్ళాలి దాన్ని మార్కెట్లో ఎలా ప్రవేశపెట్టాలి అనేది కూడా సూపర్వైజ్ చేస్తాడు ద ఫాలోయింగ్ ఎస్ఏ వాజ్ రిటర్న్ ఇన్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ మనకి కరోనా వైరస్ మనకి టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో అటాక్ అయింది కదా ఈయన ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో ఈ ఎస్ఏ రాశాడు ఇది ఇండియాలో ఏ ఏ ఇన్నోవేటర్స్ ఏమేమి కొత్త కొత్త టూల్స్ తోటి ముందుకు వచ్చారు కరోనా వైరస్ని ఎదుర్కోవటం కోసం ఎవరెవరు ఏ ఏ కొత్త బిజినెస్లు కొత్త స్టార్ట్ స్టార్ట్అప్స్ కొత్త ప్రొడక్ట్స్ లాంచ్ చేశారనేది ఈయన ఇందులో క్లియర్గా డిస్కస్ చేస్తున్నాడు ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అండ్ ఇన్నోవేటర్స్ అక్రాస్ ఇండియా హ్యావ్ రెస్పాండెడ్ క్విక్లీ టు ద ఛాలెంజ్ పోస్డ్ బై ది కోవిడ్ నైన్టీన్ పాండమిక్ ఇక్కడ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అంటే బిజినెస్ పీపుల్ అండ్ ఇన్నోవేటర్స్ అంటే ఆవిష్కర్తలు ఇన్నోవేషన్ అంటే కూడా ఆవిష్కరణ ఇన్నోవేషన్ అంటే అప్పటి వరకు లేని కొత్త దాన్ని సృష్టించము దాన్ని ఆవిష్కరణ అంటాము ఇన్నోవేటర్ అంటే ఆవిష్కర్తలు ఓకేనా ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ బిజినెస్ పీపుల్ మరియు ఈ ఆవిష్కర్తలు ఇండియా మొత్తం మీద కూడా చాలా తొందరగా రెస్పాండ్ అయ్యారు కోవిడ్ నైన్టీన్ చాలా ఛాలెంజ్ విసిరేసింది మానవ జాతికే ఒక గొప్ప ఛాలెంజ్ అది మన ముందు పెట్టింది దానికి వీళ్ళందరూ కూడా చాలా క్విక్గా రెస్పాండ్ అయ్యి వాళ్ళు చాలా సొల్యూషన్స్ మనకి తీసుకొని వచ్చారు ఏ హోస్ట్ ఆఫ్ న్యూ ఇన్నోవేషన్స్ సమ్ ఎమర్జింగ్ ఫ్రమ్ స్టార్ట్అప్స్ దట్ హ్యావ్ బీన్ ఇంక్యుబేటెడ్ బై యూనివర్సిటీస్ హ్యావ్ ఎపియర్డ్ ఇన్ రీసెంట్ వీక్స్ చాలా ఇన్నోవేషన్స్ అంటే చాలా ఆవిష్కరణలు స్టార్ట్అప్స్ నుంచి పుట్టుకొచ్చాయి చాలామంది కొత్తగా యంగ్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కానివ్వండి మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కానివ్వండి బయోమెడికల్ ఇంజనీర్స్ కానివ్వండి వీళ్ళందరూ కూడా కొత్త కొత్తగా వాళ్ళ స్టార్ట్అప్స్కి ప్రవేశపెట్టి కొత్త కొత్త ఐడియాస్ని కొత్త కొత్త వర్క్స్ని తీసుకొస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా ఈ రీసెంట్ వీక్స్లో ఇవన్నీ బాగా మనకి వినిపించాయి అంటున్నాడు ఈయన రాస్తున్నప్పుడు అది ఎప్పుడు ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో ముచ్చట ఇది there are number of reasons for quick response endukanta quick ga respond ayyaru ee business people gaani vandi innovators gaani vandi including the urgency of the humanitarian situation and a proactive approach of uh, to crowdsourcing ideas from the government
చూడండి ఎందుకు రెస్పాండ్ అవ్వాల్సి వచ్చింది అనేది మనకి తెలుస్తుంది చాలా మంది అటాక్ అవుతున్నారు హాస్పిటల్స్ లో బెడ్స్ ఖాళీ ఉండట్లేదు మందుల షార్టేజ్ వచ్చింది తర్వాత డాక్టర్స్ కూడా ట్రీట్ చేయడానికే భయపడేవాళ్ళు వాళ్ళని ఐసోలేషన్ లో పెట్టేసి చాలా సిచ్యువేషన్ మనము చూసాము అవన్నీ వలన వీళ్ళందరూ అవన్నీ చూడటం మూలంగా వీళ్ళందరూ చాలా క్విక్ గా రెస్పాండ్ అయ్యారు ఇండియా ఆల్సో హ్యాస్ ఎ వెల్త్ ఆఫ్ ట్రైన్డ్ ఇంజనీరింగ్ టాలెంట్ అండ్ హెల్ప్స్ ఫోస్టర్ వాట్స్ కాల్డ్ జుగాడ్ ఎ ఫ్రూగల్ ఇన్నోవేషన్ మైండ్ సెట్ టు ఫైండ్ హ్యాక్స్ టు ప్రాబ్లమ్స్ విత్ లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ చూడండి తర్వాత జుగాడ్ అప్రోచ్ అంటే వితౌట్ వేస్టేజ్ అంటే ఎక్కడ కూడా టైంని కానివ్వండి రిసోర్సెస్ని కానివ్వండి ఎక్కడ వేస్ట్ చేసుకోకుండా ఇండియాలో ప్రధానంగా చాలా యాజ్ ఎ వెల్త్ ఆఫ్ ట్రైన్డ్ ఇంజనీరింగ్ టాలెంట్ మంచి ఇంజనీరింగ్ టాలెంట్ మంచి ట్రైన్ అయిన ఇంజనీర్ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు కానీ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన వాళ్ళు కానీ చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ కూడా ఇందులో ఇన్వాల్వ్ చేసి మంచి మంచి ఇన్నోవేషన్స్ మనకి వీళ్ళందరూ అందించడం జరిగింది ఆ ఇన్నోవేషన్స్ అనేవి ఏంటమి అనేది ఇక్కడ మనం పాయింట్ వైజ్గా చూద్దాము చూడండి యాక్చువల్గా రోబోట్స్ యాప్స్ అండ్ వెంటిలేటర్స్ ప్రధానంగా ఇన్నోవేషన్స్ ఏమొచ్చాయి ఆ సమయానికి ఆ పాండమిక్ని ఎదుర్కోవడం కోసం కావాల్సినవి రోబోట్స్ యాప్స్ అండ్ వెంటిలేటర్స్ ఇందులో ముందుగా మనం రోబోట్స్ గురించి చూద్దాము చూడండి ఎసిమో రోబోటిక్స్ అనేది ఒక కంపెనీ ఎసిమో రోబోటిక్స్ ఎ స్టార్ట్అప్ బేస్డ్ ఇన్ కేరళ అది కూడా ఒక కొత్తగా స్టార్ట్ అయిన స్టార్ట్అప్ అనమాట ఓకేనా స్టార్ట్అప్ అంటే అంకుర సంస్థ అంకుర సంస్థ అంటే కొత్తగా స్థాపించిన సంస్థల్ని స్టార్ట్అప్స్ అంటాము అది బేస్డ్ ఇన్ కేరళ కేరళలో వాళ్ళు స్థాపించారు ఇది హ్యాస్ డెవలప్డ్ రోబోట్స్ ఎట్ ఎంట్రన్సెస్ టు టు ఆఫీస్ బిల్డింగ్స్ అండ్ అదర్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్ టు డిస్పెన్స్ హ్యానిట్ హ్యాండ్ శానిటైజర్ అండ్ డెలివర్ పబ్లిక్ హెల్త్ మెసేజెస్ అబౌట్ ది వైరస్ చూడండి వీటిని ఆఫీస్ బిల్డింగ్స్లో కానివ్వండి తర్వాత అదర్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో కూడా వీటిని డిప్లాయ్ చేసి అవి హ్యాండ్ శానిటైజర్ని రోబోట్స్ ద్వారా డిస్పెన్స్ చేయించారు ఎందుకంటే మనుషులు నిలబడి చేయాలంటే వాళ్ళకి భయమే కదా ఎంతసేపు అని నిల్చుంటారు ప్లస్ వాళ్ళు కూడా ఈ వైరస్కి ఎవరంతా వాళ్ళు భయపడే టైంలో రోబోట్స్ అయితే వాటికి ఏం డిసీజ్ రాదు కాబట్టి రోబోట్స్ని డిప్లాయ్ చేశారు రోబోట్స్ డెవలప్డ్ బై ఎస్మో రోబోటిక్స్ ఆర్ ఆల్సో బీయింగ్ డిప్లాయిడ్ ఇన్ హాస్పిటల్ ఐసోలేషన్ వార్డ్స్ టు క్యారీ ఫుడ్ అండ్ మెడిసిన్స్ విచ్ ఈజెస్ ది ప్రెజర్ ఆన్ మెడికల్ స్టాఫ్ ఇవి హాస్పిటల్ ఐసోలేషన్ వార్డ్స్లో కూడా ఈ అసిమో టెక్నాలజీస్ తయారు చేసిన రోబోట్స్ని డిప్లాయ్ చేయడం జరిగింది అవి కొన్ని రకాల మందుల్ని కానివ్వండి ఫుడ్ కానివ్వండి ఆ పేషెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇచ్చి వచ్చాయి సో దట్ మనుషులు వెళ్ళే పని లేకుండా ఆ ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ దగ్గరికి మనుషులు వెళ్ళే పని లేకుండా ఈ పనులన్నీ కూడా రోబోట్స్ తోటి చేయించేవాళ్ళు అది ఒక మంచి గొప్ప ఇన్నోవేషన్ యాక్చువల్గా తర్వాత సెకండ్ పాయింట్ చూడండి యాప్స్ ఇందులో మనకి మూడు రకాల యాప్స్ మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఒకటి ఆరోగ్య సేతు ఒకటి తర్వాత క్లినిక్ యాప్ ప్రాక్ట్ అనే కన్సల్టింగ్ తర్వాత ల్యాబ్ టెక్ ల్యాబ్ టెస్ట్స్ మెడికల్ సప్లై యాప్స్ తర్వాత మూడోది వచ్చేసి కేరళ గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ కేరళ చేసినటువంటి జిఓకే కేరళ డైరెక్ట్ అనే యాప్ ఈ మూడు యాప్స్ ఇక్కడ మనకి ఉన్నాయి ఫస్ట్ మనం ఆరోగ్య సేతు చూద్దాం పాయింట్ ఏ కింద ఇన్ ఎర్లీ ఏప్రిల్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ లాంచ్ డే కోవిడ్ నైన్టీన్ ట్రాకింగ్ యాప్ కాల్డ్ ఆరోగ్య సేతు విచ్ యూజెస్ జిపిఎస్ అండ్ బ్లూటూత్ టు ఇన్ఫార్మ్ పీపుల్ వెన్ దే ఆర్ ఎట్ రిస్క్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ టు కోవిడ్ నైన్టీన్ ఈ ఆరోగ్య సేతు ద్వారా మనం పబ్లిక్లో ఆరోగ్య సేతు యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని తిరుగుతుంటే మనకి రెడ్ జోన్స్ అవన్నీ కూడా అందులో కనిపించేవి ఇన్ఫెక్టెడ్ ఏరియాలో వెళ్ళి వచ్చామా వెళ్ళి రాలేదు అంతా కూడా ట్రాకింగ్ అయ్యేది గ్లోబల్ పొజిషనింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా మరియు బ్లూటూత్ ద్వారా మనం ఏమైనా ఇన్ఫెక్టెడ్ ఏరియాలోకి వెళ్ళామా లేదంటే ఎవరైనా ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ మన ఏరియా నుంచి వెళ్ళాడా ఇవన్నీ కూడా ట్రాకింగ్ చేయడానికి ఈ ఆరోగ్య సేతు యాప్ బాగా వాడాము వాడుకున్నారు కూడా పబ్లిక్ అంతా కానీ గవర్నమెంట్ కూడా తర్వాత విద్యారంగ నిపుణులు కానివ్వండి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ ఆరోగ్య సేతు యాప్ బాగా ట్రాకింగ్కి వాడారు అప్పుడు ద యాప్ వాజ్ లాంచ్డ్ బిఫోర్ సిమిలర్ ఇనిషియేటివ్ ఫ్రమ్ గూగుల్ ఫ్రమ్ టెక్ జియన్స్ గూగుల్ అండ్ యాపిల్ గాట్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్ ఇవి యాక్చువల్గా ఎటువంటి యాప్ అయినా కూడా గూగుల్ యాప్ చాలా ముందుగా రెస్పాండ్ అయ్యి వాళ్ళే చేస్తారు మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ గూగుల్ కంటే యాపిల్ కంటే ముందే ఆరోగ్య సేతు యాప్ చేసి చాలా ఆశ్చర్యపరిచింది తర్వాత నెక్స్ట్ చూడండి పాయింట్ బి క్లినిక్ యాప్ అ
కోవిడ్ నైన్టీన్ టెస్ట్స్ మనము స్టార్ట్అప్స్ అయినటువంటి క్లినిక్ యాప్లో కానీ ప్రాక్టోలో కానీ ప్రాక్టో యాప్లో కానీ బుక్ చేసుకుంటే వాళ్ళే వచ్చి బ్లడ్ టెస్ట్లు తీ బ్లడ్ శాంపిల్స్ తీసుకెళ్ళి టెస్ట్ చేసే రిజల్ట్స్ మనకి పంపిస్తారు అదేవిధంగా ఆన్లైన్లో డాక్టర్ని కూడా కన్సల్ట్ చేయడానికి కూడా వీటిలో అవకాశం ఉంటుంది మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళే పని లేకుండా క్లినిక్ యాప్లో కానీ ప్రాక్టోలో కానీ మనం డాక్టర్ ఫీజు పే చేసి మనం వీడియోలో డాక్టర్తో మాట్లాడవచ్చు మన రిపోర్ట్స్ చూపించవచ్చు ఇది కూడా చాలా మంచి ఆవిష్కరణ ఇన్నోవేషన్ తర్వాత పాయింట్ నెంబర్ సి చూడండి ద కేరళ స్టేట్ గవర్నమెంట్ లాంచ్ అయిన యాప్ యాప్ కాల్డ్ జిఓకే కేరళ డైరెక్ట్ దాని పేరు జిఓకే కేరళ డైరెక్ట్ యూజింగ్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ డెవలప్డ్ బై క్యూ కాపీ క్యూ కాపీ అనే ప్లాట్ఫామ్ మీద డెవలప్ చేసిన జిఓకే కేరళ డైరెక్ట్ యాప్ అనేది వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు ఇట్ సెండ్స్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అప్డేట్స్ అండ్ ట్రావెల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వయా ఫోన్ నోటిఫికేషన్స్ ట్రావెల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని కూడా తర్వాత కోవిడ్ నైన్టీన్ అప్డేట్స్ కూడా ఇవన్నీ కూడా వయా ఎస్ఎంఎస్ టు ఓల్డర్ ఫోన్స్ మనకి నోటిఫికేషన్స్ రూపంలో స్మార్ట్ ఫోన్స్కి ఒక అదే స్మార్ట్ ఫోన్స్ లేని వాళ్ళకి ఎస్ఎంఎస్ రూపంలో ఓల్డర్ ఫోన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎస్ఎంఎస్ రూపంలో ఇది అందరి జనాభాకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసేది హాఫ్ ఆఫ్ ఇండియాస్ పాపులేషన్ వితౌట్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ లేని వాళ్ళకి కూడా ఇది చాలా మంచి ఎస్ఎంఎస్ రూపంలో సర్వీసెస్ అందించేది దీస్ మెసేజెస్ ఆర్ డెలివర్డ్ బోత్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ మలయాళం ద లోకల్ లాంగ్వేజ్ కేరళ వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు కాబట్టి ఇంగ్లీషు ప్లస్ మలయాళం రెండు లాంగ్వేజ్లో కూడా ఈ మెసేజ్లు వచ్చేవన్నమాట తర్వాత పాయింట్ నెంబర్ త్రీ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఈస్ వెంటిలేటర్ వెంటిలేటర్స్ మనకి కోవిడ్ నైన్టీన్లో మొత్తం ఈ కరోనా పాండమిక్ మొత్తంలో కూడా హయ్యెస్ట్ షార్టేజ్ అంటే వెంటిలేటర్స్ పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్లో కూడా పది వెంటిలేటర్స్ పదిహేను వెంటిలేటర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండవు పేషెంట్లు మాత్రం కొన్ని వేలలో ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ ఆక్సిజన్ అందరికి చాలామంది చాలా సఫర్ అయ్యారు ఆ ప్రాబ్లమ్ని తీర్చడం కోసం యాక్చువల్గా ఒక్కొక్క వెంటిలేటర్స్ పదిహేను లక్షల నుంచి ఇరవై లక్షలు కాస్ట్ అవుతుంది కానీ లో కాస్ట్ వెంటిలేటర్స్ డెవలప్ చేయడానికి కొన్ని సంస్థలు ముందుకు వచ్చాయి చూడండి ఇన్ రెస్పాన్స్ టు ద షార్టేజ్ ఆఫ్ వెంటిలేటర్స్ ఫర్ క్రిటికల్ కేర్ క్రిటికల్ కేర్ స్టార్ట్అప్స్ సచ్ యాజ్ నోకా రోబోటిక్స్ ఇది ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కాన్పూర్లో ఇంక్యుబేట్ చేశారు దీన్ని ఇంక్యుబేషన్ అంటే అక్కడనే మొత్తం డెవలప్ చేస్తారు అన్నట్టు డెవలప్ చేసి గవర్నమెంట్కి ఇక ఇలా డెవలప్ చేసాము ఎవరైనా కమర్షియల్ వాళ్ళు వచ్చి దీన్ని స్టార్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్తారు దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ ఎయిరోబయోసిస్ ఇన్నోవేషన్స్ ఇదేమో ఇంక్యుబేటెడ్ ఎట్ హై ఐఐటి హైదరాబాద్ అంటే రెండు సంస్థలు నోకా బయో రోబోటిక్స్ ఏమో ఐఐటి కాన్పూర్లో ఇంక్యుబేట్ అయింది తర్వాత ఎయిరోబయోసిస్ ఏమో ఎయిరోబయోసిస్ ఏమో ఐఐటి హైదరాబాద్లో ఇంక్యుబేట్ చేశారు తర్వాత యాగ్వా హెల్త్ కేర్ అనేది ప్రైవేట్ కంపెనీ ఆర్ డెవలపింగ్ లో కాస్ట్ ఈజీ టు యూజ్ అండ్ పోర్టబుల్ వెంటిలేటర్స్ దట్ కెన్ బి డిప్లాయిడ్ ఈవెన్ ఇన్ రూరల్ రూరల్ ఏరియాస్ ఇన్ ఇండియా చాలా ఈజీ టు యూజ్ లో కాస్ట్ వెంటిలేటర్స్ని వీళ్ళు తయారు చేశారు దీస్ వెంటిలేటర్స్ వుడ్ నీడ్ మెడికల్ రెగ్యులేటరీ అప్రూవల్ బిఫోర్ దే కుడ్ బి డిప్లాయిడ్ వెంటిలేటర్స్ చాలా హై రిస్క్ ఉంటుంది ఇవి వాడటం చేత కాకపో తెలవకపోతే అందుకని ముందు మెడికల్ రెగ్యులేటరీ అప్రూవల్స్ తీసుకున్నాకనే వాటిని మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేస్తారు అని చెప్తున్నాడు తర్వాత నెంబర్ ఫోర్ పాయింట్ చూడండి కనెక్టింగ్ పీపుల్ అయితే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పీపుల్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐడియాస్ తోటి ముందుకు వచ్చి ఎక్కడెక్కడో ఏదో చిన్నది డెవలప్ చేస్తారు మళ్ళీ అదే వేరే వాళ్ళు డెవలప్ చేయకుండా ఆల్రెడీ ఇది డెవలప్ అయిందని చెప్పేసి అందరికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం సో దట్ ఇంకో టాస్క్ మీద వేరే వాళ్ళు టైం స్పెండ్ చేయవచ్చు ఎందుకంటే ఒకటే ఒకరికొకరు తెలియకపోతే ఒకటే మెథడ్ నలుగురు డెవలప్ చేస్తే అనవసరంగా నలుగురు టైం వేస్ట్ సో కనెక్టింగ్ పీపుల్ అంటే ఒకళ్ళది ఇంకొకరికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వటం అనమాట ఇక్కడ తర్వాత చూడండి ద నేషనల్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ హెస్ సెటప్ ఏ టాస్క్ ఫోర్స్ టు మ్యాప్ టెక్నాలజీస్ డెవలప్డ్ బై స్టార్ట్అప్స్ రిలేటెడ్ టు కోవిడ్ నైన్టీన్ ఎక్కడ ఏ స్టార్ట్అప్ కానివ్వండి ఏ ప్రైవేట్ సంస్థ కానీ ఏదైనా ఒక టెక్నాలజీ డెవలప్ చేస్తే వీళ్ళు ఒక టాస్క్ ఫోర్స్ పెట్టారు ఆ టాస్క్ ఫోర్స్లో మ్యాప్ చేసేవాళ్ళు సో దట్ ఈ ఈ ఏరియాలో లో కాస్ట్ వెంటిలేటర్స్ డెవలప్ అయ్యాయి ఇంకా మీరు లో కాస్ట్ వెంటిలేటర్స్ గురించి మళ్ళీ టైం వేస్ట్ చేయొద్దు ఇంకో దగ్గర ఆ ముందు ఆ టెక్నాలజీని మీరు వాడుకోండి వీళ్ళు ఒక యాప్ తయారు చేశారు ఇంకొకళ్ళ యాప్ కోసం టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు ఈ విధంగా మ్యాప్స్ డెవలప్ చేసి పెట్టారు సో దట్ వేరే వాళ్ళు యూజ్ చేసుకునే విధంగా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో
ఇనిషియేటివ్స్ సచ్ యాజ్ బ్రీత్ హోప్ బ్రీత్ హోప్ అనే ఒక ఇనిషియేటివ్ ద్వారా వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే విచ్ బ్రింగ్స్ టుగెదర్ ద ఇంటర్ డిసిప్లినరీ వాలంటీర్ టీమ్ ఆఫ్ ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ బయోమెడికల్ ఇంజనీర్స్ అండ్ డాక్టర్స్ టు డెవలప్ ఇన్నోవేటివ్ మెడికల్ డివైసెస్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కాస్త వాలంటీర్గా ముందుకు వచ్చి డబ్బులు అంటే ప్రతి వాళ్ళకి శాలరీలు ఇచ్చి చేపియాలంటే అది ఒక చాలా లక్షల కోట్లు దాటిపోతుంది కాబట్టి ఎవరైనా వాలంటీర్గా వర్క్ చేసే వాళ్ళు అంటే స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చి వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ కానివ్వండి బయోమెడికల్ ఇంజనీర్స్ కానివ్వండి డాక్టర్స్ కానీ ముందుకు వచ్చి కాస్త కొత్త ఇన్నోవేటివ్ మెడికల్ డివైసెస్ని ప్రవేశపెట్టడానికి ఈ కేరళ స్టార్ట్అప్ మిషన్ అనేది ఇనిషియేట్ చేస్తుంది స్టార్ట్అప్స్ సచ్ యాజ్ అసిమో రోబోటిక్స్ అండ్ క్యూ కాపీ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ కేఎస్యూఎం మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్న అసిమో రోబోటిక్స్ తర్వాత ఈ క్యూ కాపీ అనే కేరళ గవర్నమెంట్ డైరెక్ట్ యాప్ ఉంది కదా ఇవి కూడా ఈ కేఎస్యూఎం ద్వారా డెవలప్ అయినటువంటివే తర్వాత లాస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ క్రౌడ్ సోర్సింగ్ ఐడియా క్రౌడ్ సోర్స్డ్ ప్లాట్ఫామ్స్ హ్యావ్ ఆల్సో ప్రూవ్ టు బి అన్ ఇంపార్టెంట్ ఛానల్ ఫర్ బ్రింగింగ్ టుగెదర్ ద విజ్డమ్ ఫ్రమ్ యూనివర్సిటీస్ ఇండస్ట్రీ అండ్ గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీస్ నుంచి తర్వాత ఇండస్ట్రీ అంటే ప్రైవేట్ కంపెనీల నుంచి తర్వాత గవర్నమెంట్ ఈ మూడు కలిస్తే ఒక ఇంపార్టెంట్ ఛానలైజేషన్ ఈ మూడింటిని కలిపి కొత్త కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ని తయారు చేయడం క్రౌడ్ సోర్సింగ్ ఐడియాస్ అందరు ఎవరెవరు ఎక్కడి నుంచి యూనివర్సిటీస్ దగ్గర చాలా నాలెడ్జ్ ఉంటుంది ఇండస్ట్రీ దగ్గర చాలా రిసోర్సెస్ ఉంటాయి గవర్నమెంట్ అనేది అందరినీ కలిపి మనీ అవన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఈ విధంగా ముగ్గురు కలిసి చాలా గొప్ప ఆవిష్కరణలు సృష్టించవచ్చు అని క్రౌడ్ సోర్సింగ్ ఐడియా అంటారు దాన్ని ద నేషనల్ గవర్నమెంట్ లాంచ్ ద కోవిడ్ నైన్టీన్ సొల్యూషన్ ఛాలెంజ్ అండ్ మార్చ్ సిక్స్టీన్ దట్ ఇన్వైట్స్ ఇన్నోవేటర్స్ టు ఆఫర్ ఐడియాస్ అండ్ సొల్యూషన్ ఫర్ ట్యాక్లింగ్ ది పాండమిక్ మార్చ్ సిక్స్టీన్న గవర్నమెంట్ ద నేషనల్ గవర్నమెంట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లాంచ్డ్ ద కోవిడ్ నైన్టీన్ సొల్యూషన్ ఛాలెంజ్ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ యూనివర్సిటీస్ కానివ్వండి ఇండస్ట్రీ అంటే ప్రైవేట్ కంపెనీలు గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ సంస్థలు వీళ్ళందరూ సపోర్ట్ చేసి ముందుకు వచ్చి కొత్త కొత్త ఐడియాలని తీసుకురావడం కోసం స్టార్ట్ చేసింది అవి ఎందుకంటే ట్యాక్లింగ్ ది పాండమిక్ ఆ పాండమిక్ని ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలి అనే ఐడియాస్ని ఇవ్వమని వీళ్ళందరినీ కూడా ఒక కామన్ ప్లాట్ఫామ్కి తీసుకొచ్చేది క్రౌడ్ సోర్సింగ్ ఐడియా ఈ ఐదు పాయింట్లు ఏమేమి ఒక మరొకసారి చూడండి ఐదు పాయింట్స్ రోబోట్స్ ఒకటి నెంబర్ టూ వచ్చేసి యాప్స్ నెంబర్ త్రీ వెంటిలేటర్స్ నెంబర్ ఫోర్ కనెక్టింగ్ పీపుల్ నెంబర్ ఫైవ్ క్రౌడ్ సోర్సింగ్ ఐడియాస్ ఈ ఐదు పాయింట్ల నుంచి కొంచెం కొంచెం రాసి అబౌట్ ది ఆధార్ కొంచెం రాసి ఇంట్రడక్షన్ ఈ రెండు పేర పేరాల నుంచి కొంచెం కొంచెం రాస్తే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ రావడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఎస్ఏ ఇది ఇది మనం హౌ ద కరోనా వైరస్ స్పార్క్డ్ ఏ వేవ్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్ ఇన్ ఇన్ ఇండియా రిటర్న్ బై శ్రీవాస్ సహస్రనామం అనుకున్నది అనేది మనం చూసాము థ్యాంక్